হ্যাঁ এই বন্ধুরা স্ক্রিনের লেফট সাইডে আপনি যে টেলিভিশনটি দেখছেন এটা দু সালের আর রাইট সাইডে যে টেলিভিশনটি দেখছেন এটা দু সালের তো শুধুমাত্র বিশ বছরের টেকনোলজি কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে আর এটা খুব অল্প মানুষের চিন্তা করে দেখেছে শুধুমাত্র বিশ বছরের ভিতরে আমরা টেকনোলজিতে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আর বিশ বছরের ভিতরে আমরা এত কিছু করতে পেরেছি তাহলে চিন্তা করে দেখুন ভবিষ্যতে হাজার বছর পরে কিংবা লাখ কোটি বছর পরে আমরা টেকনোলজিতে কত দূর উন্নতি করতে পারব তাহলে বন্ধুরা নাড়াচড়া দিয়ে বসে পড়ুন আর আমার সাথে চলুন ভবিষ্যতের দুনিয়াতে চার নেবল এমন এক জায়গা যার সম্পর্কে মনে হয় আপনারা অনেকেই জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদেরকে বলে দিই উনিশশো ছিয়াশি সালের ছাব্বিশ এপ্রিল ইউক্রেনের পেয়াবিদ শহরে চার নেবল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের চার নম্বর রিয়েক্টরে একটি বিশাল বিস্ফোরণ হয় যার কারণে আট টন রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল পেয়াবিদ শহরের চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে চার নেবল জোনের চারদিকের রেডিয়েশন বিস্ফোরণের চৌত্রিশ বছর পরও এত বেশি যে সেখানে আজকের সময় যদি কেউ বাস করে তাহলে তার ক্যান্সার হবে এটা নিশ্চিত তো এখানকার রেডিয়েশন শেষ হতে হতে এবং এখানে আবার মানুষের বসবাসের উপযোগী হতে প্রায় বাইশ হাজার বছরের মতো সময় লেগে যাবে আর ততক্ষণে আমরা এই দুনিয়া ছেড়ে অলরেডি চলে যাব ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার বছর পরে চন্দ্র জোয়ার অর্থাৎ চাঁদের লুনার টাইডের ফলে পৃথিবীর রোটেশনাল স্পিড আগের তুলনায় কিছুটা কম হয়ে যাবে যার মতলব পঞ্চাশ হাজার বছর পরে একদিন চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ এক সেকেন্ডে পূরণ হবে যার কারণে দুনিয়ার সব ঘড়িতে অথবা এক সেকেন্ড এক্সট্রা যুক্ত করতে হবে না হলে আমাদের থেকে এক সেকেন্ড অ্যাডজাস্ট করতে হবে তখনকার রাতের আকাশ আজকের মতো একদমই থাকবে না যদি তখন আপনি আকাশের তারাগুলিকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে আপনি অনেক কনস্টেলেশন অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পাবেন কিন্তু ভবিষ্যতে এক লক্ষ বছর পরে আমাদের পৃথিবীর সাথে সাথে আমাদের সোলার সিস্টেম মহাশূন্যে এত দূরে চলে যাবে তখন এই কনস্টেলেশনকে দেখতে পারা আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে আর এত লম্বা সময়ে আমরা আমাদের প্রতিবেশী মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহকে পুরোপুরি মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলব তখন মার্সে থাকা কিংবা পৃথিবীতে থাকা এক রকমই লাগবে ভবিষ্যতের পাঁচ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর সাথে মিনিমাম ওয়ান কিলোমিটার ডায়ামিটারের অ্যাস্টোরয়েডের ধাক্কা লাগার অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যা পৃথিবীর ভূগর্ভে চারশো কিলোমিটার গভীর গর্ত তৈরি করে দিবে যা পৃথিবীর চারদিকে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করবে এই ধ্বংসের কারণে এত জায়গা জ্বলে পুড়ে যাবে এবং আগুন থেকে উৎপন্ন হওয়া দোয়ায় মানুষের শ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হবে যদি এই সব শোনার পরও আপনার পৃথিবীতে থাকার ইচ্ছা থাকে তাহলে একটু থামুন পরের দশ লক্ষ বছর পর পৃথিবীতে হবে সুপার বলকন অ্যারপশন আর এটা এত ভয়ঙ্কর হবে যে সুনামি থেকেও বেশি ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করবে আর এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে তিন হাজার কিউবিক কিলোমিটার পর্যন্ত এরিয়াকে গরম লাভা দিয়ে ভরে দিবে আর এই এরিয়া পুরো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে লাভার চাদরে ঢেকে দিতে পারবে কিন্তু এর চেয়েও বড় বয় এর লাভাতে নয় বরং এর থেকে উৎপন্ন হওয়া দোয়াতে কেননা শেষবারের মতো সুপার বলকন অ্যাডপশন আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর হাজার বছর আগে হয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে যাকে টুবা সুপার অ্যাডপশনও বলা হয় যার কারণে দুনিয়ার নাইনটি পারসেন্ট গাছপালা গ্লোবাল বলকানিক উইন্টার চলাকালীন বিনা সূর্যের রশ্মির কারণে শেষ হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের অনুমানে এই ধ্বংসের কারণে পৃথিবীতে তিন থেকে দশ হাজার মানুষই জীবিত ছিল কিন্তু আমরা বাগবান যে এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি জামানায় আমরা জন্মেছি কিন্তু জন্মেছি বললেই হবে না আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে হবে এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই মরণমাতকে আক্রান্ত হচ্ছে কি কিশোর কি তরুণ কি পুরুষ কিংবা মহিলা সর্বস্তরের মানুষ এই মাদকে আক্রান্ত তাই আমাদের সমাজকে রক্ষায় আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে যে যেখানে থাকেন না কেন মাদককে না সব সময় মুক্তভাবে আলোচনাই পারে মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে তাই আসুন সবখানে সব অবস্থায় মাদককে না বলি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি কিন্তু তার আগে আমরা যাচ্ছি ভবিষ্যতের দশ লক্ষ বছর পরে তো এতটুকু সময় পর্যন্ত মানবজাতি সভ্যতা যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমরা টাইট থ্রি সিভিলাইজেশনকে সংগ্রহ করেই ফেলব যেটা দুনিয়ার নয় বরং মহাবিশ্বের সবচেয়ে অ্যাডভান্স টেকনোলজি মানা হয় যেটা দ্বারা আমরা আমাদের গ্যালাক্সির পুরো সোলার এনার্জি ব্যবহার করতে পারব কিন্তু আজ দু সালে আমরা আমাদের সূর্যের জিরো পয়েন্ট এনার্জিও ব্যবহার করতে পারিনি আর তখন আমরা পুরো মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির যত নক্ষত্র রয়েছে ওই সব নক্ষত্রের সোলার এনার্জিওকে ব্যবহার করতে পারব ভবিষ্যতের পাঁচ কোটি বছর পর মঙ্গলের চাঁদ ফোর্স নিজের অ্যাক্সেস থেকে ডিস্টেবিলাইজ হয়ে যাবে আর মঙ্গল গ্রহের টাইডাল ফোর্সেসের চলাকালীন ফোপস দোলাই বদলে মঙ্গলের চারদিকে শনিগ্রহের মতো এক রিং বানাবে তো শনিগ্রহ থেকে মনে পড়ল ভবিষ্যতের দশ কোটি বছর পর শনিগ্রহের ইরগ্রিড মজুত করা পাথর আর রিং পিসগুলো শনিগ্রহের গ্রেভিটেশনাল ফোপস থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কিংবা শনিগ্রহের ভিতরে চলে যাবে
সব একসাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর একসাথে যুক্ত হয়ে হবে এক সুপার কন্টিনেন্ট যাকে পেনজিয়া আলটিমা বলা হবে বিজ্ঞানীদের মোতাবেক এটা কিছুটা এরকম দেখতে হবে পেনজিয়া আলটিমা প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর থাকবে কিন্তু এরপর পৃথিবীকে আরও একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হবে যেটা সুপার বলকানো অ্যারপশন থেকেও লাখো গুণ বেশি পাওয়ারফুল হবে আর সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের নাম হলো জিআরবি অর্থাৎ গামারো বাস্ট এখন এই জিআরবি আসলে কি যখন কোনো নক্ষত্র তার শেষ অন্তিম সময়ে পৌঁছায় তখন এটাতে হয় সুপারনোবা এক্সপ্লোশন আর এই সুপারনোবা এক্সপ্লোশন থেকে বের হয় ভয়ঙ্কর গামারেস্ট যার রেডিয়েশন অনেক বেশি মাত্রায় হয় এটা কতটা ভয়ঙ্কর হয় সেটা আপনি কিছু সেকেন্ডের মধ্যেই জানতে পারবেন আমাদের সূর্য প্রতি সেকেন্ডে থ্রি পয়েন্ট এইট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু সিক্স ওয়াট সোলার এনার্জি রেডিয়েট করে আর এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিলিয়ন বছর ধরে করে আসছে কিন্তু মাত্র একটা গামারো বাস্ট তিরিশ সেকেন্ডে এত এনার্জি রেডিয়েট করবে যা সূর্য তার পুরো জীবনকালেও দশ বিলিয়ন বছরেও করতে পারবে না জি হ্যাঁ আপনি সঠিক শুনেছেন জিআরবির তিরিশ সেকেন্ডের শক্তি সূর্যের পুরো জীবনকালের এনার্জির চেয়েও বেশি বিজ্ঞানীদের মতে অনেক বেশি পসিবিলিটি পঞ্চাশ কোটি বছর পর পৃথিবী থেকে সাড়ে ছয় হাজার লাইট ইয়ার্স দূরে এক গামারো বাস উৎপন্ন হবে সাড়ে ছয় হাজার লাইট ইয়ার্স অনেক বেশি দূরে কিন্তু এটা এত পাওয়ারফুল যে এত দূরে জিআরবি বিস্ফোরণ হওয়ার পরেও এটা পৃথিবীর অর্ধেক ওজন লেয়ারকে নষ্ট করে দিবে আর আমাদের পৃথিবীকে মহাকাশের কসমিক রেডিয়েশন থেকে প্রটেক্ট করার জন্য কোনো প্রতিরক্ষামূলক কভার থাকবে না আর পৃথিবীতে থাকা জমিন পানি ও গাছপালার সাথে সাথে সব জীবের বিনাশ হয়ে যাবে আর এর সাথে সাথে আমাদের পৃথিবী থেকে মানবজাতির অস্তিত্ব মিশে যাবে কিন্তু এরপরে আর কি হবে তবন্ধুরা বিশ্বাস করুন এরপরে যাই হবে কিংবা হতে পারে সেটা এখন পর্যন্ত ক্যালকুলেটেড প্রেডিকশন অথবা অনুমান থেকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে কিন্তু তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এই ভিডিওটির পরবর্তী এপিসোডের জন্য তার জন্য ভিডিওটিতে দুই হাজার লাইকের টার্গেট পূরণ করতে হবে এবং শীঘ্রই এর পার্ট টু আসবে যা এর চেয়েও বেশি ইন্টারেস্টিং হবে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিতে লাইক আর আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর এখন পর্যন্ত যদি আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশান বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন কেননা আমি এমনই ভিডিও প্রতি সপ্তাহে নিয়ে আসি তাহলে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ